आगे दिन बिोधितार सम्बन्धगुलो देखे विभिन्न वचन मध्य आज आर एक बार मन कर नहीं देखो आप चतुष्क ने तर ऊपर रेखा सामान्य वचनगुलो के रेखे नीचे रेखा विशेष वचनगुलो के रेखे एक बिोधित सम्पर्क नीचे रेखा विशेष वचनगुलो के रेखे और सामान्य वचन साथ विशेष वचन कर्णरेखा टें एक बिोधित साधारण चतुष्क ने रेखेल जार ऊपर रेखा छो विपरीत बिोधिता बिोधित सम्पर्क असम बिरोधित सम्पर्क अधीन विपरीत बिरोधित सम्पर्क एखे बिुद्ध बिरोधिता एक मन करो तुम्हारा जो छकटा कर दिदी के बिुद्ध बिरोधिता छो आगे दिन पढ़ा जो भूले गे आर एक बार इतने मन कर पर जो ए रखम एक साधारण चतुष्क बिोधित साधारण एक चतुष्क हमें ए रखम पेल एगल हे एर विपरीत बिोधित सम्पर्क रहा है इर साथ असम बिरोधित सम्पर्क रहा है ए आयर साथ असम बिरोधित सम्पर्क रहा है एवं आयर साथ एर अधीन विपरीत बिरोधित सम्पर्क रहा है एर साथ एर बिुद्ध बिरोधित सम्पर्क रहा है इर साथ आयर बिुद्ध बिरोधित सम्पर्क रही है तर मैं ये छविटा जो मन रखी तान वचन साथ रकम बिरोधिता आज मन थे जा खूब सहजे अच्छा एबारे बिोधित ये बिोधित छकटा इंकेम से कीसर भित इंकेम गुणार परिमाण एक ही है वो तो एक साधारण वैशिष्ट्य बिोधित क्षेत्र में ताड़ा हे तर मध्य है गुण दिक्कत के पार्थक्य थकते हैं नये परिमाण दिक्कत के पार्थक्य थकते हैं अथवा गुण परिमाण उभय दिक्कत के पार्थक्य थे अच्छा तर मान य गुण गुणे पार्थक्य परिमा पार्थक्य गुण परिमाण उभय पार्थक्य ये भित ग तुले देखो हमें बिोधित दूरकम अर्थ पड़े एक साधारण अर्थ पड़े और एक तुम्हारे पारिभाषिक अर्थ पड़े देखो आगे पेजे जो मन आगे दिन एक साधारण अर्थ पड़े और गतानुगतिक जुक्ति विज्ञान एक तुम्हारे प्रचलित अर्थ जो पारिभाषिक अर्थ से ही अर्थ एक देखल पारिभाषिक अर्थे जेखने दुटो उद्देश्य दूटी बचन उद्देश्य विधेय एक ही है बचन दुटो मध्य गुण दिक्कत के पार्थक्य थको अथवा परमाण दिक्कत के अथवा गुण परमाण उभय दिक्कत के पार्थक्य थको यटार भित बिोधे सम्पर्क बिोधित सम्पर्क गठन कर देखो साधारण अर्थ ये साधारण अर्थटा कि छो साधारण अर्थ छो जेहेतु वचन मूल धर्म हो सत्य मिथ्या सूतरा वचन बिोधित भित्ति हलो सत्यता मिथ्यात कंतु अर्थात बिोधित सम्पर्क थकले दुटो वचन एकसाथे सत्य होते दुटो वचन एकसाथे मिथ्ये होते यकम छो एक साधारण अर्थ ये साधारण अर्थटा के बिोधानुमान ये छो एत नम्बर एग्लो जगह पढ़ल सेगल छो बिरोधित सम्पर्क से अर्थटा क्या लागिए एबारे बिोधानुमान पढ़ा मैं इन्हें दीची बिोधित और बिोधानुमान बिोधित क्षेत्र में प्रचलित अर्थ जुक्ति विज्ञान गतानुगतिक जुक्ति विज्ञान जो प्रचलित अर्थ से क्जे लागिए सम्पर्क निर्णय क्षेत्र में बिोधित सम्पर्क निर्णय क्षेत्र एबारे बिोधानुमान सेटार क्षेत्र में संज्ञाटा जेटा साधारण अर्थे व्यवहार कर क्जे लगाब सेटार भित बिोधानुमान गठे उठब मान वचने सत्यता मिथ्यता थे देखो ये सम्पर्क सम्पर्क ए बचन सत्यता और इ बचने सत्यता ए बचने सत्यता मिथ्यार ऊपर और इ बचने सत्यता मिथ्यार ऊपर गड़े उठब विपरीत बिोधानुमान विपरीत बिोधानुमान तर मैं बिोधित सम्पर्क एक जगह थको ये गल विपरीत बिोधानुमान ये बिोधित सम्पर्क भित्ती बचने सत्यता ए बचने सत्यता मिथ्यार्थ 
আর ই বচনের সত্যত মিথ্যত্ব দিয়ে গড়ে উঠবে বিপরীত বিরোধানুমান একইভাবে অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আয় বচনের সত্যত মিথ্যাত্ব বা ও বচনের সত্যত মিথ্যাত্ব থেকে গড়ে উঠবে অধীন বিপরীত বিরোধানুমান একইভাবে এটাও তাই এটা হচ্ছে অসম বিপরীত অসম বিরোধ বিরোধানুমান অসম বিরোধানুমান এটা তাই অসম বিরোধানুমান আর এটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধানুমান এটার দিকের ক্ষেত্রেও তাই বিরুদ্ধ বিরোধানুমান তার মানে বিরোধানুমান চার রকমে পেলাম বিরোধিতার সম্পর্ক উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তো বিরোধানুমান চার রকম আমরা পেলাম একটা হচ্ছে বিপরীত বিরোধানুমান একটা হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধানুমান একটা হচ্ছে অসম বিরোধানুমান আর হচ্ছে বিরুদ্ধ এগুলো সবগুলো বিরোধানুমান আচ্ছা তাহলে এই চার রকমের বিরোধানুমান গড়ে উঠবে কিসের উপরে বচনগুলোর সত্যতা মিথ্যাত্বের উপর ভিত্তি করে বচনগুলোর সত্যতা মিথ্যাত্বের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা অনুমান গঠন করব সেই অনুমানটা হচ্ছে বিরোধানুমান আচ্ছা তাহলে এই বিরোধানুমান হচ্ছে একটা অনুমান বিরোধানুমান হচ্ছে একটা অনুমান এই অনুমানটা কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই দুটো বচনের সত্যতা আর মিথ্যাত্বের উপর ভিত্তি করে তাহলে আমি বিরোধানুমানের সংজ্ঞাটা এরকম লিখে লিখে নিতে পারি যেহেতু বিরোধিতা ব্যাপারটা আমাদের জানা হয়ে গেছে তাই সংজ্ঞাটা আমি আগে জেনে নিচ্ছি আচ্ছা বিরোধানুমানের সংজ্ঞা দেখো যেহেতু যেহেতু বিরোধিতার সম্পর্ক আচ্ছা বিরোধিতার সংজ্ঞাটা দেখো বিরোধিতার ক্ষেত্রে এক নম্বর এক রকম সংজ্ঞা আমরা এরকম লিখতে পারি যে বিরোধানুমানের ক্ষেত্রে যে যে অনুমানে যে অনুমানে এটা একটা অনুমান বিরোধানুমান এমনিতে অনুমান কথাটা যোগ করাও আছে যে অনুমানে বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত এই যে বললাম বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত এই একটা বচনের সত্যতা মিথ্যা থেকে অন্য বচনের সত্যতা মিথ্যতা নির্ণয় তাহলে দেখো বিরোধিতার যে অনুমানে বিরোধিতার সম্বন্ধযুক্ত দুটি বচনের মধ্যে একটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে অপরটির অপরটি মানে কি অপর বচনটির অপরটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অনুমান করা যায় তাকে বিরোধানুমান বলে এটা গেল যে আমরা এখানে সাধারণ অর্থে যে বিরোধিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলাম সেই সংজ্ঞা অনুসারে বিরোধানুমানের একটা এটা একটা বিরোধানুমানের একটা একরকমের সংজ্ঞা বলতে পারি আচ্ছা তাহলে যে সাধারণ অর্থে বিরোধানুমান সাধারণ অর্থে বিরোধিতার যে অর্থ আমরা বের করেছিলাম সেটার ভিত্তিতে বিরোধানুমানের সংজ্ঞা হচ্ছে এটা এবার দেখো এই যুক্তিবিজ্ঞানে গতানুগতিক অর্থটাও অনেকে আবার গ্রহণ করেছেন এবং সেটার অনুসারেও বিরোধানুমানের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন তো আমরা সেই সংজ্ঞাটাও দেখে নেব সেই সংজ্ঞাটাও তোমাদের অলরেডি বিরোধান মানে বিরোধিতার সম্পর্ক পড়তে গিয়ে জানা হয়েছে তবু এটার ক্ষেত্রে অনুমান কথাটা যোগ করতে হবে তাহলে এটার ক্ষেত্রে এটা যেহেতু একটা অনুমান তাই এটার ক্ষেত্রে লিখব যে এটা একটা অবরোহ অনুমান তো এরকম লিখতে পারি যে অবরোহ অনুমানে অবরোহমূলক অমাধ্যম অনুমানও লিখতে পারো যে অবরোহ অনুমানে একই উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত দুটি নিরপেক্ষ 
বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে অথবা পরিমাণের দিক থেকে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয়ের দিক থেকে পার্থক্য থাকে তাকে বিরোধানুমান বলে তাহলে এটা একটা সাধারণ অর্থ যেরকম বিরোধিতার অর্থ পড়তে মানে বিরোধিতা কথাটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করি সেই কথা পড়তে গিয়ে দুরকম অর্থ আমরা ইউজ করেছিলাম একটা ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলাম যে কোন দুটো বছর একসাথে সত্য হতে পারে না বা দুটো বছর একসাথে মিথ্যে হতে পারে না দুটো বছর বিরোধী হলে আর এক রকম অর্থ পড়েছিলাম প্রচলিত অর্থ যুক্তিবিজ্ঞানের প্রচলিত অর্থ সেটাতে পড়েছিলাম যে একই উদ্দেশ্য বিধি যুক্ত দুটি বছরের মধ্যে যদি গুণের দিক থেকে বা পরিমাণের দিক থেকে বা গুণ পরিমাণ উভয়ের দিক থেকে পার্থক্য থাকে তাহলে তাদের দুজনকে সেই দুটো বচনকে আমরা বিরোধী বচন বলবো এইটা সেই জন্য এবার এটা সাধারণ অর্থে আমি বিরোধানুমানের একটা সংজ্ঞা দিলাম যে যে অনুমানে বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত দুটি বচনের মধ্যে একটি সত্যতা বা মিথ্যাত থেকে অপরটি সত্যতা বা মিথ্যাত অনুমান করা যায় তাকে বিরোধানুমান বলে আর এটা হচ্ছে প্রচলিত অর্থ এটা একটা প্রচলিত অর্থ যুক্তিবিজ্ঞানের একটা প্রচলিত অর্থ যেরকম আমরা আগেই পড়েছিলাম যে যে অবরোহ অনুমানে একই উদ্দেশ্য বিধিযুক্ত দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে বা গুণ পরিমাণ উভয়ের দিক থেকে পার্থক্য থাকলে তাদেরকে বিরোধানুমান বলে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে দেখি যে এই বিরোধানুমানের সংজ্ঞা তো আমরা একটা পেলাম যে এখানে হচ্ছে এই অনুসারে সাধারণ অর্থ অনুসারে এখানে একটা বচনের সত্যতা মিথ্যতা অনুসারে অন্য একটা বচনের সত্যতা মিথ্যত্ব অনুমান করতে হবে এই অনুমানটাই হচ্ছে বিরোধানুমান হবে তাহলে দেখো তো এটা কেমন হয় প্রথম কথা হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে যেহেতু উদ্দেশ্য বিধেয় পার্থক্য থাকবে গুণ পরিমাণে পার্থক্য থাকবে সুতরাং উদাহরণটা নিশ্চয়ই আগের বিরোধানু যেরকম বিরোধিতার সম্পর্ক আমরা দেখেছি ওরকমই হবে যেমন দেখো আমি বিপরীত বিরোধানু মানে প্রথমে উদাহরণ দেখাই যেমন ধরো বিপরীত বিরোধানুমান বিপরীত বিরোধানুমান কাদের মধ্যে আছে এতক্ষণ তোমরা জানো যে এর সাথে ইয়ের এই বিরোধ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আছে যেহেতু তাই বিপরীত বিরোধানুমানটাও সেই কারণেই এ আর ই বচনের মধ্যেই গড়ে উঠেছে তো বিপরীত বিরোধানুমানের ক্ষেত্রে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখাই যেমন ধরো এ বচনের একটা উদাহরণ নিলাম এ বচনের একটা উদাহরণ নিচ্ছি সকল পাখি হয় সকল পাখি হয় ডানাযুক্ত ধরো এরকম একটা উদাহরণ আমি নিলাম আচ্ছা এবার এটাকে আমি ই বচন করব এবার যেহেতু এখানে একটা সংজ্ঞাতে আমরা দেখছি যে গুণের দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে গুণ পরিমাণ উভয় দিক থেকে পার্থক্য থাকবে তাই আগে যেরকম বিরোধিতানু মানের সম্পর্ক পড়েছিলাম বিরোধিতার সম্পর্ক পড়েছিলাম ওরকমই করব উদ্দেশ্য বিধি একই রাখব না হলে তো বিরোধিতার সম্পর্কই হবে না অথচ বিরোধানুমান হতে গেলেই বিরোধিতার সম্পর্ক যুক্ত হতে হবে বিরোধানুমান হতে গেলেই সবসময় বিরোধিতার সম্পর্ক থাকতে হবে একটা বিরোধানুমান হতে গেলে একটা বিরোধিতার সম্পর্ক থাকতে হবে বিরোধানুমান হতে গেলে একটা বিরোধিতার সম্পর্ক থাকতে হবে এদের মধ্যে যে বিরোধিতার সম্পর্কটা আছে সেটা হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আর সেই সম্পর্কটা দিয়ে আমরা অনুমান গঠন করছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে বিরোধানুমান আচ্ছা কোনো পাখি নয় ডানা যুক্ত আচ্ছা এদের এটা হয়ে গেল বিরোধানুমান এদের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্কটা হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা এদের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে আর এটা হচ্ছে বিপরীত বিরোধানুমান এবার বিরোধানুমান গঠন করতে হলে তোমাকে যেটা মানে প্রশ্ন থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে আমি বলেছি যে দুটি বচনের একটি সত্যতা মিথ্যতা থেকে অপরটি সত্যতা মিথ্যাত অনুমান করাটাকেই বলা হয় বিরোধানুমান ধরো এরকম দেওয়া থাকতে পারে যে এরকম দুটো বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত দুটি বচনের একটা সত্য হলে অন্যটা কি হবে এটা যদি এ বচনটা সত্য হয় 
তাহলে ইটা কি হবে এ বচন যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমার হচ্ছে ই বচনটা কি হবে আবার এরকম দেওয়া থাকতে পারে যে ই বচনটা সত্য হলে এ বচনটা কি হবে অথবা ই বচনটা মিথ্যে হলে আয় বচনটা কি হবে এই যে তুমি একটা সত্যতার একটার সত্যতার ভিত্তিতে অপরটার নির্ণয় করছো একটার মিথ্যার ভিত্তিতে অপরটার সত্যমূল্য নির্ণয় করছো আবার একটার সত্যতার নিরিখে অপরটার সত্যমূল্য নির্ণয় করতে চাইছো বা একটার মিথ্যার্থর নিরিখে অপরটার মানে সত্যমূল্য নির্ণয় করতে চাইছো এই যে করছো যে ব্যাপারটা যে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে বা এটা সত্য হলে এটা কি হবে এই ধরনের এই অনুমানটাকে বলা হয় বিরোধানুমান তার মানে বিরোধানু বিরোধানুমান আর কিছুই নয় একটা বচনের সত্য মিথ্যা হলে অপর বচনটা কি হবে একটা বচন সত্য বা মিথ্যে হলে অন্য বচনটা কি হবে সংজ্ঞাতেও তাই বলা আছে যে একটি সত্যতা মিথ্যাত্ব থেকে অপরটি সত্যতা মিথ্যাত্ব অনুমান করাই হলো বিরোধানুমান আচ্ছা এই রকম যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই বা এবার সমস্ত বিরোধানুমানগুলো ক্ষেত্রে দেখে নিই এটা হলো বিপরীত বিরোধানুমান এবার আমি এখানে আগে সবগুলো লিখে নিই তারপরে আমি পরপর বলে দেব এটা হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধানুমান এটা কাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তোমরা জানো আয়ের সাথে ও এর এগুলো নিশ্চয়ই এখন মুখস্থ হয়ে গেছে যে অধীন বিপরীত বিরোধানুমান কাদের মধ্যে রয়েছে আয়ের সাথে ও এর রয়েছে আচ্ছা তাহলে আয়ের সাথে ও এর আয়ের একটা উদাহরণ নিচ্ছি আমি আয়টা উদাহরণ নিচ্ছি আমি নিচ্ছি কোনো কোনো ব্যক্তি হয় সৎ এটা ক্ষেত্রে ও করতে হবে তো ও এর আকার কীরকম হয় কোনো কোনো নয় হয় নয় উদ্দেশ্য বিধি হয় অবশ্যই আমাকে এক রাখতে হবে যেহেতু বিরোধ হনুমান গঠন করতে হলে বিরোধিতার সম্পর্ক থাকতে হবে তো এটা হয়ে গেল এটা ক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে ঠিক আছে এবার অধীন বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিরোধিতা সম অধীন বিপরীত বিরোধ হনুমানের ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্পর্কটা কি অধীন বিপরীত বিরোধিতা আচ্ছা এরকম করে আমি পরের দুটো বিরোধিতাও আগে লিখে ফেলি এবার হচ্ছে অসম বিরোধিতা অসম বিরোধ হনুমান এটাকে নিয়ে অনুমান গঠন করছে যেহেতু এতক্ষণ বিরোধিতার সম্পর্কগুলো পড়েছি একটু আগে আচ্ছা অসম বিরোধিতার সম্পর্ক তোমরা জানো কাদের মধ্যে গঠিত হয় এর সাথে এর সাথে আয়ের হতে পারে হতে পারে এর সাথে ও এরও হতে পারে চতুষ্কোণে এটা পড়েছিল আচ্ছা তাহলে এবার যদি উদাহরণ নিই আমি দেখো এর সাথে আয়ের এর একটা উদাহরণ নিতে হবে আয়ের একটা উদাহরণ নিতে হবে এটা গঠিত হচ্ছে ই এর সাথে ও এর তাহলে ই এর একটা উদাহরণ নিতে হবে ও এর একটা উদাহরণ নিতে হবে আচ্ছা প্রথমে আমি এ এর একটা উদাহরণ নিচ্ছি একটা সহজ উদাহরণ নিচ্ছি সকল মানুষ হয় মরণশীল আয়ের আকার কেমন হয় কোনো কোনো হয় উদ্দেশ্য বিধায় একই রাখতে হবে না হলে বিরোধ হনুমান গঠন করতে পারবো না ইয়ের ক্ষেত্রে আমি উদাহরণ নিচ্ছিলাম উদাহরণ নিলাম কোনো কোনো ছাত্র নয় অসৎ নিয়েছি ও এর ক্ষেত্রে আঁকা হয় কোনো কোনো নয় উদ্দেশ্য বিধায় একই রাখতে হবে ছাত্র এই হয়ে গেল অসম বিরোধ হনুমানের ক্ষেত্রে আচ্ছা এটার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন হতে পারে যে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এই দুটো একই সম্পর্ক তো এদের ক্ষেত্রে যার রুলস হবে এদের ক্ষেত্রেও তাই হবে তো বলে একবার লিখে নিই এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এইভাবে একটা বচনের সত্যতা মিথ্যাত্ব দিয়ে অন্য বচনের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় করাই হলো অনুমান বিরোধানুমান ঠিক আছে বিরোধানুমান আচ্ছা এবার আর একটা পড়ে রইল সেটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধানুমান 
বিরুদ্ধ 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 মান কার্ডের সাথে কার সাথে কার হয় এ এর সাথে ও এর হতে পারে অথবা ই এর সাথে আই এর হতে পারে ঠিক আছে এবার এটা ক্ষেত্রে আমি একটু উদাহরণ নিয়ে নেব যেমন দেখো এ এর সাথে বলেছে ও এর আমি এটা নিলাম সকল ছাত্র হয় শর্ট তো ওতে কি লিখবো কোনো কোনো লিখবো কোনো কোনো আমাকে উদ্দেশ্য বিধে এক রাখতে হবে তার আগে আঁকাটা লিখিনি হ্যাঁ কোনো কোনো ছাত্র নয় শর্ট এটা হয়ে গেল তাহলে এটা ক্ষেত্রেও এটা প্রশ্ন তো এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে হ্যাঁ আরেক আরেকটা উদাহরণ আছে এখানে ই এর সাথে আয়ের তো ই এর কিছু একটা উদাহরণ নিচ্ছি কোনো কল নয় টক আয়ের সাথে আমি নিলাম এবার আয়ের নিলাম আয়ের আকার কেমন হয় কোনো কোনো হয় উদ্দেশ্য বিধে এক রাখতে হবে তো ফল এবার এটা ক্ষেত্রে প্রশ্নটা এরকম আসতে পারে এটা সত্য হলে এই দুটো একই তো রুলস একই হবে তবু আমি এটা লিখি এটা সত্য হলে এটা কি হবে এটা মিথ্যে হলে এটা কি হবে তাহলে এই যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা যে খুঁজছি একটা বচনের সত্যতা বা মিথ্যার্থের ভিত্তিতে অন্য বচনের সত্যতা মিথ্যার্থ কি হবে এটাই হলো বিরোধানুমান আমি সংঘাতে সেটাই বলেছি যে অনুমানে বিরোধিতা সম্পর্কযুক্ত দুটি বচনের মধ্যে বিরোধিতা সম্পর্কযুক্ত দুটি বচনের মধ্যে একটা সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে অন্য অন্য অপরটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অনুমান করা হয় তাকে বিরোধানুমান বলে আবার কেউ কেউ বিরোধানুমান বলতে এরকম সংজ্ঞাও বোঝেন যেখানে উদ্দেশ্য একই উদ্দেশ্য বিদ্রোহযুক্ত দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে বা পরিমাণের দিক থেকে অথবা গুণ পরিমাণ উভয়ের দিক থেকে পার্থক্য থাকে তাকে বিরোধানুমান বলে এই সংজ্ঞাটাও কেউ কেউ বোঝেন বিরোধানুমান বলতে কেউ কেউ এই সংজ্ঞাটাও বিরোধানুমান বলতে বোঝে তবে পরীক্ষাতে বিরোধানুমানের সংজ্ঞা চাইলে যদি এটা দেওয়া হচ্ছে এটা অবশ্যই দেবে এটা অবশ্যই দেবে এটাও দিতে পারো তবে উল্লেখ করে দেবে এটা সাধারণ অর্থ এটা প্রচলিত অর্থ বিরোধানুমানের ক্ষেত্রে আর বিরোধিতার সম্পর্ক জিজ্ঞেস করলে তো এরকম একটা যে সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম আমরা ওটাই হবে একই উদ্দেশ্য বিদ্রোহযুক্ত দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে বা গুণ পরিমাণ উভয়ের দিকে পার্থক্য থাকাকে থাকলে দুটি বচনের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক আছে বলবো ওরকম দেবে আচ্ছা যাই হোক এই এবার হচ্ছে আমাদেরকে এই বিরোধানুমানটা গঠন করতে হবে বিরোধানুমানটা গঠন করতে হবে মানে একটা সত্যতা মিথ্যাত দেখে অপরটা সত্যতা মিথ্যাত অনুমান করতে হবে আমাকে এখানে বলে দিয়েছে এ বচনটা প্রথমটা ধরছি আমি আমাকে এখানে বলে দিয়েছে এ বচনটা সত্য তাহলে বের করতে হবে ই বচনটা কি এই বিপরীত বিরোধানুমানের ক্ষেত্রে বিপরীত বিরোধানুমানের এইভাবে সত্য মূল্য বের করার ক্ষেত্রে সত্য হবে না মিথ্যে হবে এই যে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে সেই জায়গাগুলো সত্য হবে না মিথ্যে হবে সেগুলো বের করার একটা নিয়ম আছে এই নিয়মটা আমরা এই বিরোধ চতুষ্কোণের মধ্যে আমরা দেখে নিতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে উপরের দিকে বিপরীত বিরোধানুমানের সম্পর্ক আছে এই বিপরীত বিরোধানুমান সম্পর্ক আদের মধ্যে আছে এ এর সাথে ই এর তাহলে এদের সম্পর্কের ভিত্তি হলো যে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না ট্রু নট দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো বচনই একসাথে সত্য হতে পারে না এদের নিয়ম হচ্ছে দুটো বচন একসাথে সত্য হতে পারে না ঠিক আছে দুটো বচন একসাথে সত্য হতে পারে না একসাথে মিথ্যে হতে পারে কিন্তু একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে দুটো বচন একসাথে সত্য হতে এদের রুলসটা কি মনে রাখবো যে দুটো বচন একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে এদের নিয়মটা লিখে নিই আমি বিপরীত বিরোধিতার যে নিয়ম সেটা হলো বিপরীত বিরোধানুমানের যে নিয়ম সেটা হলো দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারে না দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে আমাকে বলে দিয়েছে যে একটা বচন সত্য তাহলে অপরটা কি হবে অপরটা কি সত্য হতে পারবে পারবে না কেননা বলে দিয়েছে যে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারে না একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে একটা যদি সত্য হয় তাহলে অপরটা অবশ্যই মিথ্যে হবে তাহলে এটা অবশ্যই মিথ্যে হবে তারপরেরটা কি বলেছে দেখো তারপরেরটা বলেছে একটা মিথ্যে 
আচ্ছা এখানে বলেছে দুটো একসাথে সত্য হতে পারবে না কিন্তু দুটো একসাথে মিথ্যে হতে পারবে না এমন তো বলেনি বলেছে কি বলেনি তাহলে একটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে অপরটা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যেও হতে পারে ট্রু অবলিক ফলস করে দিয়েছি সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কি হবে যেটা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে সেটাকে আমরা ডাউটফুল বলি মানে সন্দেহজনক সেটাকে আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করি ডি ঠিক আছে তাহলে একটা সত্য হলে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না বলেছে সুতরাং একটা সত্য বলে দিয়েছি তাই পরেরটাকে আমরা মিথ্যে করে দিয়েছি কিন্তু একটা বলেছে মিথ্যে তাহলে পরেরটা কি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে যেটা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে সেটাকে আমরা বলি ডাউটফুল মানে সন্দেহজনক সেটাকে আমরা ডি লিখব ডাউটফুল এবার পরেরটা দেখো তারপরটা কি বলেছে একটা সত্য হলে একটা সত্য আছে তাহলে অপরটা কি হবে এখানে আমি বলেছি দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে তাহলে দেখো এটা বলেছে যে একটা সত্য হলে অপরটা কি হবে আমি এখানে বলে দিয়েছি দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না তাহলে একটা সত্য হলে অপরটা অবশ্যই মিথ্যেই হবে তাহলে এটা ফলস হবে তারপরটা কি বলেছে দেখো একটা ফলস বলে দিয়েছে তাহলে অপরটা কি হবে সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে কেন না আমাকে বলেছে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো একসাথে মিথ্যে হতে পারে না এমন তো বলেনি তাহলে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না যেহেতু বলেছে তাই একটা ফলস হলে অপরটা ট্রু হতে পারে ফলস হতে পারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না সেই জন্য এটাকে আমরা ডি লিখব ডাউটফুল সন্দেহজনক ঠিক আছে তাহলে এটা হয়ে গেল তাহলে এটা নিয়ম শুধু মনে রাখলেই হবে যে যেখানে এরকম করে সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে মনে রাখলেও হবে যে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না এ আর ই এর ক্ষেত্রে মানে যেখানে বিপরীত বিরোধনুমান আছে বিপরীত বিরোধনুমানের ক্ষেত্রে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না এবার তারপরটা দেখো অধীন বিপরীত বিরোধনুমান অধীন বিপরীত বিরোধনুমানের ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছি আই আর ও এর মধ্যে রয়েছে এটার ক্ষেত্রেও তাই আছে যে একটা বচনে সত্য মূল্যের উপর ভিত্তি করে অপর বচনে সত্য মূল্য নির্ণয় করতে হবে এটার ক্ষেত্রেও একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হলো দেখো উপরেরটার ক্ষেত্রে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না ঠিক নিচেরটার ক্ষেত্রে দুটো একসাথে মিথ্যে হতে পারে না উপরেরটার ক্ষেত্রে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না নিয়ম ছিল এটার ক্ষেত্রে দুটো দুটো একসাথে মিথ্যে হতে পারে না তাহলে এটা নিয়মটা হলো এটার নিয়ম হচ্ছে অধীন বিপরীত বিরোধিতার নিয়ম হচ্ছে দুটি বচন একসাথে মিথ্যা হতে পারে না ঠিক আছে দুটি বছর একসাথে মিথ্যে হতে পারে না এখন দেখো তো দুটি বছর একসাথে মিথ্যে হতে পারে না বলেছে এটা সত্য বলে দিয়েছে তাহলে এটা কি হবে দুটি বছর একসাথে মিথ্যে হতে পারে না বলেছে তো যেখানে যেখানে মিথ্যে আছে ওখানে ওখানে আমরা মিথ্যে করতে পারব না বাকিগুলোতে দেখো এখানে সত্য আছে বলেছে তাহলে এখানে কি হবে সত্য থাকলে কি হবে সেটা কিছুই বলার নেই বলা নেই সুতরাং এটা সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে যেখানে সত্য হতে পারে মিথ্যে হতে পারে সেখানে আমরা বলেছি ডি লিখবো ডাউটফুল তেমন এখানে আমরা ডি লিখবো তারপরে দেখো আবার এখানে ফলস আছে এখানে বলেছে দুটো বছর একসাথে মিথ্যে হতে পারে না তাহলে একটা মিথ্যে হলে অপরটা কি হবে অবশ্যই ট্রু হবে কেন কি মিথ্যে তো হতে পারবে না একটাই মিথ্যে হতে পারবে বলেছে তাই একটা মিথ্যে হলে অপরটা মিথ্যে হতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে এটা ট্রু হবে অপরটা দেখো ট্রু আছে ট্রু থাকলে কি হবে সেটা বলা নেই সুতরাং ট্রু থাকলে অপরটা সত্য হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে যেটা সত্য মিথ্যে দুটোই হতে পারে সেটাকে আমরা ডি লিখব বলেছি পরেরটা দেখো পরেরটা আছে মিথ্যে আছে একটা মিথ্যে থাকলে অপরটা মিথ্যে হতে পারবে না তো মিথ্যে যদি না হতে পারে একটাই অপশান আছে সত্য হতে পারে ঠিক আছে তাহলে এরকম করে মনে রাখতে হবে যে এটা একসাথে সত্য হতে পারে না এটা একসাথে মিথ্যে হতে পারে না বিপরীত বিরোধনুমানের ক্ষেত্রে একসাথে সত্য হতে পারে না আর অধীন বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে একসাথে মিথ্যে হতে পারে না এবার অসম অসম বিরোধিত দেখো অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটুখানি ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে এতক্ষণ আমরা যেগুলো পড়লাম এখন এতক্ষণ আমরা যে দুটো বিরোধিতা পড়লাম সেই দুটোই ছিল এই দুটো ছিল সামান্য বচনের সাথে এই দুটো ছিল বিশেষ বচনের সাথে এই দুটোই ছিল সামান্য বচন এই দুটোই ছিল বিশেষ বচন কিন্তু এবার আমরা যেটা পড়ব অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে সেখানে একটা হচ্ছে সামান্য বচন একটা বিশেষ বচন 
একটা সামান্য বচনের সাথে একটা বিশেষ বচনের সম্পর্ক তো এটা একটুখানি জটিল ভালো করে বুঝে নাও সেটা হচ্ছে দেখো এইটা এই বচনটাকে আমরা এই উপরের বচনটাকে কি বচন বলেছিলাম অতিবর্তী বচন বলেছিলাম এটা অনুবর্তী বচন বলেছিলাম ওটা একটা প্রশ্ন হতে পারে আমি আগের দিন বলে দিয়েছিলাম যাই হোক এটা একটা সামান্য বচন এটা একটা বিশেষ বচন এটা সামান্য বচন এটা বিশেষ বচন দেখো একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই সামান্য বচনটা এটা রুলস হচ্ছে সামান্য বচন যদি সত্য হয় তাহলে বিশেষ বচনটা সত্য হবে সামান্য বচনটা যদি সত্য হয় বিশেষ বচনটা সত্য হবে বিশেষ বচন যদি মিথ্যা হয় সামান্য বচন মিথ্যা হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডাউটফুল হবে তার মানে কি হলো সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হলো আর বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হলো বাকি সব ক্ষেত্রে ডাউটফুল লিখতে হবে তাহলে কি হলো সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে আর বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডাউটফুল হবে দেখো এটাতে মধ্যে করে দেখো এটা নিয়মটা হচ্ছে নিয়মটা আগে লিখে নিই অসম বিরোধিতার অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে এবং বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডাউটফুল হবে তাহলে সামান্য বচন দেখো এখানে মিলিয়ে নেবো সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডি লিখতে হবে এখানে দেখো তাহলে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন কি হবে সত্য হবে কিন্তু সামান্য বচন যদি মিথ্যা হয় সামান্য বচন মিথ্যা হলে কি হবে সেটা কিছুই বলা নেই সুতরাং যা কিছু বলা নেই সেগুলোর জন্য সব ডি হবে ঠিক আছে একইভাবে বিশেষ বচন এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ বচন বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হবে বিশেষ বচন কি হয়েছে সত্য হয়েছে বিশেষ বচন সত্য হলে কি হবে সেটা বলা নেই যা কিছু বলা নেই সব ডি হবে বললাম কিন্তু এখানে বলা আছে বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যা হবে বিশেষ বচন মিথ্যে হয়েছে তাহলে সামান্য বচনও মিথ্যে হবে বোঝা গেল আবার একটা করে দেখো এখানে সামান্য বচনের জন্য বলা আছে সত্য হলে অপরটা সত্য হবে মিথ্যে হলে কি হবে সেটা বলা নেই যেটার জন্য বলা নেই সেটার জন্য ডি লিখতে হবে একইভাবে বিশেষ বচনের জন্য সত্য হলে কি হবে সেটা বলা নেই সত্য হলে কি হবে সেটা বলা নেই সুতরাং ডি লিখতে হবে মিথ্যে হলে কি হবে সেটা বলা আছে মিথ্যে হলে সেটা সামান্য বচনটা মিথ্যে হয়ে যাবে তাহলে বিশেষ সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে আর সামান্য বচন মিথ্যে হলে কিছুই বলা নেই তো ডি হবে এবার বিশেষ বচন সত্য হলে কি হবে সেটা কিছুই বলা নেই তো ডি হবে সত্য মিথ্যা যে কোনো কিছু হতে পারে আর আর বিশেষ বচন মিথ্যা হলে সামান্য বচন মিথ্যে হবে বলে দেওয়া আছে তো ব্যাস এরকম করলাম প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে এগুলো তারপরে হচ্ছে যে বিপরীত বিরোধানুমান বিপরীত বিরোধানুমানের ক্ষেত্রে দেখো একটা এখানেও একটা সামান্য সার্থক বচনের সাথে বিশেষ নমর্থক বচনের সম্পর্ক সামান্য সার্থক বচনের সাথে বিশেষ নমর্থক বচনের সম্পর্ক তবে এদেরটা খুব সহজ দেখো এদের একটাই রুলস সেটা হচ্ছে এই যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে একটা রুলস দুটো একই হতে দুটো সত্য মূল্য একই হতে পারে না মানে এটা সত্য হলে এটা মিথ্যে হবে এটা মিথ্যে হলে এটা সত্য হবে ঠিক উল্টো উল্টো হবে একটা সত্য হলে অপরটা মিথ্যে হবে এদের নিয়ম হচ্ছে দুটি বচন সত্য মূল্য একই হতে পারে না একই হতে পারে না ঠিক উল্টোটা হবে একটা বচন সত্য মূল্য যা হবে অপরটা তা উল্টো হবে এটা ভীষণ সহজ 
একটা বচনের সত্য মূল্য যা হবে অপরটা তার উল্টো হবে যদি এ এটা ট্রু হয়েছে তাহলে অপরটা ফলস হবে যদি একটা ফলস হয়েছে তাহলে অপরটা ট্রু হবে যদি একটা ট্রু হয়েছে তাহলে অপরটা ফলস হবে যদি একটা ফলস হয়েছে তাহলে অপরটা ট্রু হবে ডাউটফুলের কোনো জায়গায় নেই একদম ক্লিয়ার কাট ডি এর কোনো জায়গায় নেই একটা ট্রু হয়েছে মানে অপরটা ফলস হবে একটা ফলস হয়েছে মানে অপরটা ট্রু হবে একটা ট্রু হয়েছে মানে অপরটা ফলস হবে একটা ফলস হয়েছে মানে অপরটা ট্রু হবে ঠিক আছে তাহলে এই চারটে নিয়ম মনে রাখতে হবে ছবি দেখে মনে রাখতে পারো একেবারে উপরেরটাতে যেটা বিপরীত বিরোধী অনুমান আছে সেটা একসাথে সত্য হতে পারে না বাকি সব ক্ষেত্রে ডি লিখবো নিচেরটাতে দেখো অধীন বিপরীত বিরোধিতা এটা একসাথে ফলস হতে পারে না একসাথে মিথ্যে হতে পারে না বাকি যা আছে সব ডাউটফুল সন্দেহজনক সত্য হতে পারে মিথ্যে হতে পারে সুতরাং বাকিগুলোতে ডি লিখব এটার ক্ষেত্রে এ বচন মানে সামান্য বচনটা যদি এটার ক্ষেত্রেও সেম এটা এদিকের যা রুলস এদিকেরও তার রুলস সামান্য বচন যদি সামান্য বচন যদি সত্য হয় তাহলে বিশেষ বচন সত্য হবে বিশেষ বচন যদি মিথ্যে হয় তাহলে সামান্য বচনটা মিথ্যে হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডি হবে যেরকম এদিকে নিয়ম তাহলে কি হচ্ছে যে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে বিশেষ বচন মিথ্যে হলে সামান্য বচন মিথ্যে হবে বাকি সব ক্ষেত্রে ডাউটফুল মানে সত্যও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে সন্দেহজনক তারপরে বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে দেখো দুটোর সত্য মূল্য একই হতে পারে না এটা যা হবে এটা তার অপোজিট হবে যা হবে অপোজিট হবে এরকম এখানে করে উঠতেছি দুটি বছর সত্য মূল্য একই হতে পারে না এইটা ছিল তোমার হচ্ছে বিরোধানুমান এবার হচ্ছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের বিরোধানুমান স্বীকার করেছেন আবার বিভিন্ন রকম বিরোধানুমান অস্বীকারও করেছেন সেইটার একটা পার্থক্য আমরা পরপর দেখে নিতে পারবো কিছু বিরোধন মানে এবার সবাই সব রকম বিরোধিত মান স্বীকার করে না আমরা একটা সাধারণ যে বিরোধের চতুষ্কোণটা পড়লাম সেখানে ছোট করে আমি করছি সেখানে এখানে উপরের রেখাতে সামান্য বচনগুলোকে দিয়েছিলাম নিচের রেখাতে বিশেষ বচনগুলোকে দিয়েছিলাম তারপর সামান্য বচনের সাথে আর বিশেষ বচনের সাথে একটা কর্ণরেখা টেনেছিলাম দুটো এদিক থেকে একটা এদিক থেকে একটা দিয়ে উপরের বিরোধিতা আমরা জানি বিপরীত বিরোধিতা বিপরীত বিরোধিতা নিচের বিরোধিতা অধীন বিপরীত অধীন বিপরীত পাশেরগুলো অসম অসম বিরোধিতা এই পাশেটাও অসম আর দুদিকে হচ্ছে বিরুদ্ধ এদিকেও বিরুদ্ধ এদিকেও বিরুদ্ধ ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা সব মোট চারটে বিরোধিতা পেয়েছিলাম আচ্ছা এবার হচ্ছে অ্যারিস্টোটল একটা বিরোধিতার ছ কষেন অ্যারিস্টোটল যেরকম বিরোধিতা স্বীকার করেন সেরকম দেখাচ্ছি অ্যারিস্টোটল কি করেন আমরা সামান্য বচনগুলোকে উপরে রেখা রেখে সাধারণ এটা হচ্ছে সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণ মানে একদম শুরুর থেকে এটা চলে আসছে সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণ এটা হচ্ছে সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণ এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটলের বিরোধ চতুষ্কোণ অ্যারিস্টলের বিরোধিতা বিরোধিতার ছক লিখছি এটা হচ্ছে অ্যারিস্টলের বিরোধিতার ছক উনি কি করেন যে আমরা সামান্য বছরগুলোতে এইখানে উপরের রেখায় রেখেছিলাম উনি কি করলেন এখানে কর্ণ রেখায় রাখলেন কোনা কুনি রাখলেন তারপরে এই দিকে আয় দিলেন আর এইখানে ও দিলেন আয় যেখানে ছিল সেখানেই আছে শুধু যেহেতু ইয়ের জায়গাটা এখানে ছিল ও এখানে চলে এসেছে তাই ও উপরে চলে গেছে তার মানে সামান্য বছরগুলোকে কর্ণরেখায় রাখলেন ঠিক আছে সামান্য বচনগুলোকে উনি কর্ণ রেখায় রাখলেন কিন্তু সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণের সামান্য বচনগুলো উপরের রেখায় ছিল যাই হোক তাহলে এই অনুসারে করকমে বিরোধিতা দাঁড়ালো দেখো অ্যারিস্টোটলের এই ছকটা অনুসারে যেহেতু অ্যারিস্টোটল ইটাকে এখানে দিয়ে দিলেন তা এর সাথে ই এর বিরোধিতার কী সম্পর্ক বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক তাহলে এই সম্পর্কটা হলো বিপরীত বিরোধিতা আয়ের সাথে ই এর কী বিরোধিতা সম্পর্ক এটা দেখো বিরুদ্ধ বিরোধিতা সম্পর্ক আছে তার মানে এটা বিরুদ্ধ বিরোধিতা ই এর সাথে ও এর কি সম্পর্ক ছিল ই এর সাথে ও এর সম আচ্ছা তারপরে দেখো এটা দেখো এর সাথে এর সাথে ও এর কি সম্পর্ক ছিল বলো বিরুদ্ধ আচ্ছা এর সাথে ও এর তাহলে বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আর ও এর সাথে এর যে এখানে অসম অসম বিরোধিতা সম্বন্ধ আছে 
বা এর সাথে আয়ের অসম বিরোধের সম্বন্ধ আছে এটা অ্যারিস্টটল মানেন না এই অসম বিরোধিতাটাকে অ্যারিস্টটল স্বীকার করেন না অসমটাকে অসম বিরোধিতাকে অ্যারিস্টটল স্বীকার করে না কেন করেন না সেটা একটু পরে বলছি আচ্ছা যাই হোক আর এখানে বুল একটা বিরোধিতার একটাই মাত্র বিরোধিতা মেনেছেন সেটা হচ্ছে উনি এ ই আই ও এগুলোকে রেখেছেন উনি একটাই মাত্র বিরোধিতা স্বীকার করেছেন সেটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা সেই জন্য এগুলোতে উনি কোনো রেখা টানেননি আচ্ছা এটা হচ্ছে বুল এটা হচ্ছে বুলের এবার প্রশ্ন হচ্ছে কেন কারণ কি ভেবে দেখো এইটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে চারটে বিরোধিতা মানা সম্ভব হয়েছে তার কারণ এখানে এখানে বিরোধিতা মানার শর্ত কি ছিল এখানে বিরোধিতার শর্ত ছিল যে একই উদ্দেশ্য বিধেয় এখানে বিরোধিতার শর্ত লিখি একটু বিরোধিতার শর্ত এটা আমি এই দুটো এই তিনটের ক্ষেত্রেই আমি বলছি দেখো এটার বিরোধিতার শর্ত কী ছিল মানে এই সাধারণ চতুষ্কোণের বিরোধিতার শর্ত ছিল যে একই উদ্দেশ্য একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত বচন যে বচন দুটোর মধ্যে বিরোধিতা সম্পর্ক হবে তাদের একই উদ্দেশ্য বিধেয় থাকতে হবে আর কি ছিল না তাদের মধ্যে গুণের পার্থক্য থাকবে গুণের পার্থক্য অথবা পরিমাণের পার্থক্য অথবা গুণ ও পরিমাণ গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য এইগুলো থাকবে এইটার ক্ষেত্রে কি শর্ত ছিল দেখো বিরোধিতার শর্ত কি ছিল যে দুটি বচনকে কখন আমরা বিরোধী বলবো অ্যারিস্টল মনে করতেন যে দুটি বচনের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক যদি থাকে তাহলে সেই দুটি বচন একই সঙ্গে সত্য হতে পারবে না দুটি বচনের বিরোধিতা দুটি বচনের মধ্যে যদি বিরোধিতার সম্পর্ক থাকে তাহলে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না তাহলে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না বলেছিলেন সেই কারণে কি এনার বিরোধিতার শর্ত ছিল দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না সেই জন্য অন্য বিরোধিতাগুলো উনি স্বীকার করেননি কেননা বিপরীত বিরোধিতার নিয়ম কি বলেছিলাম বিপরীত বিরোধন মানের নিয়ম কি বলেছিলাম বিপরীত বিরোধনের নিয়ম ছিল এই যে এখানে পড়েছি এখানে উনি বিপরীত বিরোধিতা বিপরীত বিরোধিতা মেনেছেন তো বিপরীত বিরোধিতার নিয়ম কি ছিল দুটো একসাথে সত্য হতে পারবে না উনি বলেছেন কি যে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না তার মানে বিপরীত বিরোধিতাটা মানে মানাই যায় ওনার মত অনুসারে কেননা উনি বলেছেন দুটো বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না আর বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে আমরা নিয়মে তাই পড়েছি যে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারে না তাই জন্য উনি বিপরীত বিরোধিতা মেনেছেন এরপরে অধীন বিপরীত বিরোধিতা উনি মানেননি কেন কি অধীন বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে দেখো এই যে অধীন বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে তুমি দেখো অনেক সময় কি হয়েছে এটা ট্রু হয়েছে একটা ট্রু হয়েছে অপরটা ডি লিখেছি মানে এটা ট্রু হতে পারত ফলসও হতে পারত এটা তার মানে হতে পারত যে একটা ট্রু হয়েছে তারপর আর একটা ট্রু হতে পারত যেহেতু এই সম্ভাবনাটা ছিল তাই জন্য তিনি অধীন বিপরীত বিরোধিতা কোথাও মানেননি একইভাবে অসম বিরোধিতা অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে দেখো সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হয় তার মানে দুটি একসাথে সত্য হতে পারছে কিন্তু ওনার বিরোধিতার শর্ত হলো দুটি একসাথে সত্য হতে পারে না সেই কারণে উনি অসম বিরোধিতাও স্বীকার করেননি এই যে অসম বিরোধিতাগুলো স্বীকার করেননি তারপরে তিনি বিরুদ্ধ বিরোধিতা স্বীকার করেন বিরুদ্ধ বিরোধিতার নিয়ম কি ছিল দুটোর সত্য মূল্য একই হতে পারে না দেখো বিরুদ্ধ বিরোধিতার নিয়ম এখানে পড়েছিলাম কোথায় একটা হ্যাঁ দুটি বচন সত্য মূল্য একই হতে পারে না মানে দুটো একসাথে সত্য হতে পারবে না দুটো একসাথে মিথ্যেও হতে পারবে না সেই কারণে তিনি বিরুদ্ধ বিরোধিতা স্বীকার করেছেন অর্থাৎ উনি দুটি মাত্র বিরোধিতা স্বীকার করলেন অ্যারিস্টটল কারণ উনি মনে করতেন কি দুটি বচনের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক থাকলে দুটি বচন একসাথে সত্য হতে পারবে না আর সেই দুটো কেবল এদের এদের দুজনের ক্ষেত্রেই সম্ভব বিরুদ্ধ আর বিপরীত বিরোধিতা সেই কারণে উনি দুটো বিরোধিতা স্বীকার করলেন আর বুল বললেন কি যদি কারোর মধ্যে বিরোধিতার থাকে মানে এনার বিরোধিতার শর্ত হলো 
এনআই বিরোধিতা শর্ত হলো যদি যদি দুটো বচনের মধ্যে বিরোধিতা থাকে তাহলে দুটো বচনের সত্য মূল্য এক হতে পারবে না এনআর শর্ত হলো দুটি বচনের সত্য মূল্য একই হতে পারবে না আর এইটা কেবল বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রেই সম্ভব এই যে বলেছি দুটি বছরের সত্য মূল্য একই হতে পারবে না মানে একটা ট্রু হলে অপরটা ট্রু হতে পারবে না একটা ফলস হলেও অপরটা ফলস হতে পারবে না বাকি সবগুলো ক্ষেত্রে দুটো একসাথে কখনো ট্রু হয়েছে দুটো একসাথে কখনো ফলস হয়েছে সবগুলোর ক্ষেত্রেই দুটো একসাথে কখনো ট্রু হয়েছে হতে পারে দুটো একসাথে কখনো ফলসও হতে পারে দুটো একসাথে কখনো ফলসও হতে পারে এরকম হয়েছে অর্থাৎ দুটোর সত্য মূল্য একই হবে না মোট কথা দুটোর সত্য মূল্য একই হবে না এটা ভুল বলেছেন সেই কারণে উনি একটা মাত্র বিরোধিতা স্বীকার করেন সেটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা এটা গেল তিন রকমের বিরোধিতার মধ্যে ফারাক এবার তো আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণের সাথে অ্যারিস্টোটলের বিরোধ চতুষ্কোণের কি কি পার্থক্য আছে প্রথম পার্থক্য তো এইটাই যে এনার ক্ষেত্রে বিরোধিতার শর্ত এটা মানে সাধারণ বিরোধ চতুষ্কোণের ক্ষেত্রে বিরোধিতার শর্ত এটা আর অ্যারিস্টোটলের ক্ষেত্রে বিরোধিতার শর্ত হলো দুটি বছর একসাথে সত্য হতে পারবে না প্রথম পার্থক্য এটা হয়ে গেল এটা যদি এক নম্বর পার্থক্য আমরা ধরি তাহলে দু নম্বর পার্থক্য হচ্ছে এটা যদি এক নম্বর পার্থক্য ধরি তাহলে দু নম্বর পার্থক্য হচ্ছে দেখো দু নম্বর পার্থক্য আমরা এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সামান্য বচনগুলোকে উপরের রেখায় রাখা হয়েছে এখানে আর এখানে সামান্য বচনগুলোকে কর্ণ রেখায় রাখা হয়েছে তাহলে বলবো এখানে সামান্য বচনগুলিকে উপরের রেখায় রাখা হয়েছে এখানেও তাই এখানে হচ্ছে বিশেষ বচন সামান্য বচনগুলিকে কর্ণ রেখায় রাখা হয়েছে কর্ণ রেখায় রাখা হয়েছে আচ্ছা তিন নম্বর আরও লিখতে পারি আমরা দেখো এখান থেকে যদি দেখি তাহলে এখানে চার রকমের বিরোধিতা স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু অ্যারিস্টোটল দু রকম বিরোধিতা স্বীকার করেছেন তাহলে এখানে লিখতে পারো চার প্রকার বিরোধিতা স্বীকৃত কি কি লিখে দেবে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর এগুলো তোমাদেরকে তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম অনেকক্ষণ ধরে পড়ছো তো নিশ্চয়ই এগুলো মনে হয়ে গেছে কি কি বিরোধিতা এখানে হচ্ছে দুটি মাত্র অ্যারিস্টোটল দুটি দুটি বিরোধিতা স্বীকার করেন দুটি বিরোধিতা স্বীকৃত কি কি দেখো এখানে বিপরীত বিরোধিতা আর একটা হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা তারপরে এখানে দেখো মধ্যমণিকে একদম মাঝের কে রয়েছে এখানে প্রধান বিরোধিতা হলো বিরুদ্ধ বিরোধিতা প্রধান বিরোধিতা হলো বিরুদ্ধ বিরোধিতা আর এখানকার প্রধান বিরোধিতা কি বলতো মাঝে কে রয়েছে বিপরীত বিরোধিতা তাহলে প্রধান বিরোধিতা হলো যে মাঝে থাকবে সেই প্রধান যে মাঝে আছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা তাই সে প্রধান এখানে বিপরীত বিরোধিতা মাঝে আছে তাই বিপরীত বিরোধিতা প্রধান হলো বিপরীত বিরোধিতা এখানে আর একটাও আর একটা পার্থক্য লিখতে পারো সেটা হচ্ছে এখানে বিশেষ বচনগুলোকে বিশেষ বচনগুলোকে নিচের রেখায় রাখা হয়েছে আর এখানে বিশেষ বচনের মধ্যে কোনো কর্ণ টানা হয়নি কোনো সম্পর্কই করা হয়নি বিশেষ বচনগুলোর মধ্যে বিশেষ বচন দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই দেখানো হয়নি এখানে বিশেষ বচনগুলোকে নিচের রেখায় রাখা হয়েছে এরা এটা করতে পারো অথবা এই চারটাতেও হয়ে যাবে এই হলো তোমার হচ্ছে বিরোধিতার পার্থক্যগুলো এবার একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে অসম বিরোধিতা একটু আগে বললাম যে 
অ্যারিস্টটল অসম বিরোধিতা স্বীকার করেননি এরকম অনেকজনই আছেন যারা অসম বিরোধিতা স্বীকার করেন না এবার সেটা কি বৈধ মানে অসম বিরোধিতা কি সত্যিকারই প্রকৃত বিরোধিতা নয় এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে ছোট করে এটা বলে রাখি সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা এরকম হতে পারে কি অসম বিরোধিতা কি প্রকৃত বিরোধিতা নয় এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে তো ছোটো করে এটা বলে রাখতে অসম বিরোধিতা মানে এই দেখো সামান্য বচনের সাথে একটি বিশেষ বচনের সম্পর্ক এই যে পাশের সম্পর্ক দুটো বিরোধ চতুষ্কোণে পাশের সম্পর্ক দুটো হচ্ছে অসম বিরোধিতার সম্পর্ক অসম বিরোধিতার সংজ্ঞা পড়ার সময় তোমাদের একটা মনে আছে নিশ্চয়ই যে তোমরা কি পড়েছিল অসম বিরোধিতার সম্পর্ক পড়ার সময় তোমরা পড়েছিলে যে একই উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত একটি সামান্য বচন এবং একটি বিশেষ বচনের মধ্যে মধ্যে কিসে পার্থক্য থাকে এখানে পরিমাণে পার্থক্য থাকে পরিমাণের দিক থেকে পার্থক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অসম বিরোধিতা বলে আর বিরোধ অনুমান পড়ার সময় সংজ্ঞাতে কি পড়লে যে সংজ্ঞা যদিও সেই সংজ্ঞাগুলো আমি দেখাইনি সেই সংজ্ঞাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল আমার যাই হোক তো ওগুলো আমি পরে পরে পরের পরের ক্লাসে বলবো না কি আচ্ছা যাই হোক আমি একটু বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বিরোধ হনুমানের তো সংজ্ঞাটা তোমরা পড়লে একটু আগে বিরোধ হনুমানের সংজ্ঞা পড়লে কি দুটি বছরের একটি সত্যতা মিথ্যা থেকে অপরের সত্যতা মিথ্যা তো নির্ণয় করা হয় এবং এই প্রত্যেকটা নিয়মগুলো পড়লে তো এই ক্ষেত্রে তোমরা কি নিয়ম দেখেছিলে যে অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হবে সামান্য বচন মিথ্যে হলে বিশেষ বচন মিথ্যে হবে এবার এই অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো একসাথে সত্য হয়ে যাচ্ছে তার জন্য এখানে অ্যারিস্টটল অসম বিরোধিতাকে স্বীকার করলেন না এরকম অ্যারিস্টটলের মতো অনেকজনই আছেন যারা যেহেতু দুটো বছর একসাথে সত্য হয়ে যাচ্ছে তার জন্য অসম বিরোধিতাকে স্বীকার করছেন না তাহলে অ্যারিস্টটল অ্যারিস্টটল তাহলে এখানে লিখতে পারি অ্যারিস্টটল সহ অনেকে অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলেননি কারণ কি তার কারণ এটাই কি অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে কারণ অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে সামান্য বচন সত্য হলে সামান্য বচন সত্য হলে বিশেষ বচন সত্য হয় এবং সামান্য বচন এবং বিশেষ বচন মিথ্যে হলে সামান্য বচন মিথ্যা হয় যেমন একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন উদাহরণ হচ্ছে যেমন ধরো এ বচনের সকল সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান এখানে ধরো আয় বচনের কোন কোন ছাত্র হয় বুদ্ধিমান এবার এবার এটা ধরো আমাকে সত্য বলে দিয়েছে তাহলে এটাও সত্য হল তো এরকম একটা উদাহরণ আমরা দিয়ে দিতে পারি এবার সেই কারণে এই কারণটার জন্য যেহেতু দুটো একসাথে সত্য হয়ে যাচ্ছে আর অ্যারিস্টটল বিরোধিতা সর মানে বিরোধিতা শর্তেই বলেছেন যে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না দুটো বিরোধী বচন একসাথে সত্য হতে পারে না কিন্তু অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে যেহেতু দুটো একসাথে সত্য হয়ে যাচ্ছে ওই কারণে তিনি হচ্ছে অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলেননি কিন্তু এই মত সকলে মানেন না কিন্তু এই মত সকলে মানেন না কারণ লিখি এখানে আগে লিখি তাই 
অ্যারিস্টটলের মতে অসম বিরোধিতা প্রকৃত বিরোধিতা নয় কিন্তু এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণটা কি কারণ হলো কারণ বিরোধিতার কারণ বিরোধানুমানের অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে দু রকমের সংজ্ঞা আমরা পড়েছিলাম একটাতে পড়েছিলাম যে দুটি বচন একটি বচনের সত্যতা মিথ্যাতাকে অপর বচনের সত্যতা মিথ্যাতা নির্ণয় করাকে বিরোধানুমান বলে আর একটা সংজ্ঞাতে আমরা পড়েছিলাম একই উদ্দেশ্য বিধেয়যুক্ত দুটো বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে পরিমাণের দিক থেকে গুণ পরিমাণ উপরের দিক থেকে পার্থক্য থাকলে তাদের পরস্পরকে বিরোধিতা সম্পর্ক আছে এরকম বলবো আর বিরোধানুমানের একটা সংখ্যায় বলা হয়েছে দুটি দুটি বচনের মধ্যে গুণের দিক থেকে অথবা পরিমাণের দিক থেকে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকে পার্থক্য থাকলেই তাদের মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক থাকে যেমন একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন এই উদাহরণটাই আমি দিদি উপরে যে উদাহরণটা দিয়েছি যেমন সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান কোনো ছাত্র হয় বুদ্ধিমান এক্ষেত্রে দুটি বছরের মধ্যে দুটি বছরের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন এবং উভয়ের মধ্যে পরিমাণে পার্থক্য আছে সুতরাং এই দিক থেকে এটি যথার্থ বিরোধিতার সম্পর্ক অর্থাৎ অসম বিরোধিতাকেও প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় তাহলে এরকম একটা প্রশ্ন হতে পারে যে করে রাখা ভালো যে অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরোধিতা বলা যায় কিনা আচ্ছা আগে আমরা চার রকমের বিরোধিতা বিরোধানুমান পড়লাম বিপরীত বিরোধানুমান এবং অধীন বিপরীত বিরোধানুমান অসম বিরোধানুমান আর বিরুদ্ধ বিরোধানুমান এই সবগুলো ক্ষেত্রে আমরা সংজ্ঞাগুলো একবার বলে দেওয়া দরকার যদিও নিয়ম বা সম্পর্কটা কেমন হয় সবটাই বোঝানো হয়ে গেছে তো সংজ্ঞাটা একবার বলে দেওয়া দরকার এই যেহেতু এগুলো বিরোধানুমানের সংজ্ঞা দিচ্ছি তো এটা অনুসারে আমি যদি সংজ্ঞাটা দিই যে যে অনুমানে 
তাহলে এদের এদের লিখতে পারি বিপরীত বিরোধ অনুমানের ক্ষেত্রে লিখতে পারি যে যে অনুমানে বিরোধিতার বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধযুক্ত দুটি বচনের একটির দুটি বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধযুক্ত দুটি বচনের দুটি বচন একটি সত্যতা বা মিথ্যাত থেকে অপরটি সত্যতা বিখ্যাত অনুমান করা যায় তাকে বিপরীত বিরোধ অনুমান বলে তাহলে আমাকে যদি বিপরীত বিরোধ অনুমান বা অধীন বিপরীত বিরোধ অনুমান বা অসম বিরোধ অনুমান বা বিরুদ্ধ বিরোধ অনুমান যেটারই সংজ্ঞা চাক না কেন এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা এটা বলতে পারি যে যেমন বিপরীত বিরোধ অনুমানের ক্ষেত্রে আমি বললাম অধীন বিপরীত বিরোধ অনুমানের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে অনুমানে অধীন বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক যুক্ত দুটি বছরের একটি সত্যতা একটি সত্যতা বা মিথ্যতা থেকে অপরটি সত্যতা বা মিথ্যতা অনুমান করা যায় তাকে অধীন বিপরীত বিরোধ অনুমান বলে একইভাবে অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে অনুমানে অসম বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত দুটি বছরের একটি সত্যতা বা মিথ্যতা থেকে অপরটি সত্যতা মিথ্যতা অনুমান করা যায় তাকে অসম বিরোধ বিরোধ অনুমান বলে বিরুদ্ধ বিরোধিতার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে অনুমানে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্বন্ধযুক্ত দুটি বচনের মধ্যে একটি সত্যতা বা মিথ্যতা থেকে অপরটি সত্যতা বা মিথ্যতা অনুমান করা যায় তাকে বিরুদ্ধ বিরোধ অনুমান বলে স্পেশালি এটা সংজ্ঞার থেকে নিয়মগুলো মনে রাখা অনেক বেশি জরুরি কেন কি প্র্যাকটিক্যালি এগুলো খাতায় কলমে এগুলো করতে হবে এরকম প্রশ্ন দেওয়া থাকতে পারে যে এ বচন সত্য হলে ই বচন কি হবে তখন তোমাকে এখানে বুঝতে হবে যে এখানে বিরোধিতার সম্পর্কটা কি আছে এবং সেটা নিয়মটা মনে রাখাও জরুরি তবে তুমি এটা করতে পারবে অধীন বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাই নিয়মটা মনে রাখা যদিও এটার একটা শর্টকাট ছক আছে কিন্তু আগে আমি চাই যে তোমরা এই নিয়ম অনুসারে প্র্যাকটিস করো তারপরে আমি শর্টকাট ছকটাও দেখিয়ে দেব কখনো যদি সুবিধেজনক মনে হয় তখন সেই ছকটাও ব্যবহার করতে পারবে যদিও আমার মনে হয় এটা প্র্যাকটিস করতে করতে এই নিয়মগুলোই তোমার কাছে সহজ বলে মনে হতে হবে এই চারটে নিয়ম মনে রাখতে হবে বা এরকম করেও মনে রাখতে হবে উপরটাতে দুটো একসাথে সত্য হতে পারে না নিচেটাতে দুটো একসাথে মিথ্যে হতে পারে না উপরটা সত্য হলে নিচেটা সত্য নিচেরটা মিথ্যে হলে উপরটা মিথ্যে হয় আর এদের বিরুদ্ধ বিরুদ্ধ অনুমানের ক্ষেত্রে দুটো সত্য মূল্য একই হতে পারে না এরকম করেও মনে রাখতে পারো আচ্ছা আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত তাহলে আমি এখানেই বিরোধ মানে বিরোধিতার চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম এখানে আমার বিরোধিতার চ্যাপ্টার শেষ হলো এবার তারপরে প্র্যাকটিস সে দিতে থাকবো যেখানে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকবে থ্যাংক ইউ